हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द बॉलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्वड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन द बॉलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय 354.11 केल्विन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज के बी दिया हुआ है बेंजीन के लिए कितना 2.53 uh, केल्विन पर मोल ऑप्शन ए है हमारे पास 5.8 ग्राम पर मोल ऑप्शन बी है 0.58 ग्राम पर मोल ऑप्शन सी है 58 ग्राम पर मोल ऑप्शन डी है हमारे पास 0.88 ग्राम पर मोल द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तो ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कैसे प्रॉपर्टी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती ठीक नाउ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझते हैं सी अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके एडिशन से हमारा जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक अब अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाएगा ठीक नाउ अगर हम लोग बात करें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की वो कितना देखने को मिलता है डेल्टा डी बी इज बेसिकली इक्वल टू के बी इन ठीक डेल्टा टी बी क्या होता है डेल्टा टी बी इज बेसिकली इक्वल टू टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टी बी नॉट विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन टू इज इक्वल टू के बी इन टू मोलैलिटी जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्यूशन का वो मैं कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है थ्री हंड्रेड माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज थ्री 2, 3 केल्विन के भी हमें दिया हुआ है कितना के भी दिया हुआ है 2.53 पॉइंट केल्विन पर मोल ठीक अगर बात करते हैं मोलैलिटी की मोलैलिटी क्या होता है मोलैलिटी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक तो अगर बात करें हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स की तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं हमें निकालने पड़ेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या हो जाएगा इट्स मोलर मास वो हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया नाइन्टी ग्राम नाइन्टी ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे के चीज में ठीक देखो वन ग्राम इज बेसिकली इक्वल टू टेन डेज टू द पावर माइनस थ्री किलोग्राम तो नाइन्टी इंटू क्या हो जाएगा टेन डेज टू द पावर माइनस थ्री किलोग्राम हो जाएगा ठीक अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी हमारे पास हो जाएगा 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन थ्री पॉइंट इक्वल्स टू टू केल्विन मोलल इनवर्स होगा ये बेसिकली हमारे पास ठीक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन पॉइंट एट जीरो ग्राम बाई एक्स इंटू नाइन्टी इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थ्री किलोग्राम ठीक ना अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे और x ये हमारे पास कितना हो जाएगा ये हमारे पास अब्ट्रैक्ट करने पर जीरो पॉइंट एट एट बाय क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा टू पॉइंट फाइव थ्री कैलविन मोलल इनवर्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा कैलविन रहेगा राइट मोलल इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं के जी पर मोल ठीक कैलविन से यहाँ पे कैलविन कट जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास इज इक्वल्स टू है वन पॉइंट एट जीरो वन पॉइंट एट जीरो ग्राम बाय एक्स इंटू नाइन्टी इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थ्री किलोग्राम ठीक ना किलोग्राम से किलोग्राम हमारे पास कट गया 
x कितना आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा देखो 1.80 ग्राम इंटू टू पॉइंट फाइव थ्री मोल इनवर्स बाय नाइन्टी इंटू टेन इज टू दावर माइनस थ्री इंटू जीरो पॉइंट एट एट थिक तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो आ जाएगा 1.80 1.80 से डेसिमल हटा दिया हमने ये जो 80 एटी टी एटी एट नाइन्टी इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थ्री टेन आ जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 57.5 के बराबर लाइक इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अपना 58 ग्राम पर मोल के बराबर है ना तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी आई होप यू डिस्टूडेंट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट